。黑龙大师，哈哈哈，高老先生，好久不见啊！上一次见面好像还是二十年前吧？是的，高老认识黑龙大师，当年虽然只是一面之缘，但是对黑龙大师的能力是很清楚的。黑龙大师也看出此处风水有问题，哎，问题很大，对冲之外。那人估计是想吸走吴老爷子家的命脉，一旦全部吸走，我家就要亡了。黑龙大师话一出，全部人都吓呆了。这怎么可能？真有那么厉害？黑龙大师，您也看出问题来了吗？哎，今日如果不是有人托人找到我，想必我这辈子也不会踏足这片土地。多哥，这次过来，我还要为师门肃清叛徒。叛徒是谁啊？不会的，灯一大师。他他就是个师门叛徒，改名换姓，没想到逃到香岛，还成了别人口中的大师。众人听完，又是一阵议论。罢了，先解决这坟地风水的事吧。小姑娘，我看你也不简单，这事情你应该能解决吧？黑龙大师在，我一个小辈哪能在您面前班门弄斧啊？小姑娘也别谦虚了，我看得出你在这行造诣颇深。况且这是你发现的问题，你来解决吧。那好吧。很快，盼盼走到吴家祖坟前，再找了一圈后，停在一个位置上。四哥哥、小哥哥，你们帮我把这里用铁锹挖一下。好。两人拿铁锹过来，挖了一会，一个木盒子出现在坑内。是这个吗？对，这个木盒子估计就是那位灯一大师放的东西，里头应该有你们家的生辰八字，还有他们家的。阿光老爷子接过，随后打开。里头一张张纸上写着各种生辰八字，还有一些玩偶。这叛徒害人不浅啊！那现在拿出来，是不是就没事了？只要把坟头方向往这边挪挪，重新下葬祭拜就可以了。接下来就看你们自己家能不能做好人好事，向善向德，否则再好的风水宝地也救不了黑心的人。盼盼的帮忙下，阿光老爷子回到家里，身体顿时就好了，气色也好起来。盼盼小姑娘，谢谢你啊！不是你，我可就要去见祖宗了。老爷爷不用谢我，您应该谢谢赵爷爷，是赵爷爷关心您的身体才找到我的。我只是刚好会这些风水的东西，顺便帮忙而已。老赵，谢谢你。开，咱们那么多年老伙计了，还跟我客气呢？哈、啊、哈，不管怎么说，多亏了你，不然大家也不会往这方面想。只是我没想到，哪等一大师。居然是个这样的人，我给了他那么多酬金，他居然想害死我们全家。我也没想到，吴老你居然不是得病，而是风水上的影响。我也是学艺不精，不如个娃娃。高老说完，朝盼盼那边看去。小姑娘，很抱歉，之前对你这么怀疑。没事，老先生，您怀疑我也是正常的，这才是对阿光爷爷的负责。要是随便一个人都说能看好您就信了，才是不负责任呢。高老虽然有些高傲，但是也是因为他有资本。正常人的思维，在这种情况会怀疑一个小姑娘也是正常。嗯，感谢理解。对了，之前您答应我的事情，应该没忘吧？没忘，你想要什么，你说就是，只要不违背道德，我都答应你。现在先不说了，等我想好了再告诉您吧。好，那我给你一个我的联系方式，你需要的时候给我打电话就行。盼盼，这次可真要谢谢你了。你帮了我大忙，救了我的老伙计。以后你有什么需要用得上我老头子的地方，尽管开口。我家虽然不是什么大富大贵的，但是很多事情还是可以帮忙的。赵爷爷，您别这么说，我也没做什么，就随便看看的。这还随便看看呀？你这随便看看，可是救了我老伙计全家的命了。是啊，盼盼，你不知道你有多厉害，连要邪的高老、黑龙大师那样的能人异士都夸你厉害呢。嘿嘿。其实我妹妹从小到大都很厉害的，是个很棒的人。是的，这点我可以作证。所以啊，以后有需要我老头子的地方，记得跟我说。当然了，我也想交盼盼这个朋友啊。赵爷爷，难道我们现在不是朋友了吗？啊，是朋友，是朋友。盼盼，我没想到你在外面四年，居然变得那么厉害了。你都没告诉过我，你这在学校都学的什么？怎么变那么厉害了呀？我这个哥哥都快有压力了。嘿嘿。小哥哥，其实我也没多厉害呀，我只是凑巧会一点，刚好瞎猫碰到死耗子而已。你说的倒是轻松，你看那个什么高老，还有那么多厉害的人都看不好的病。
给你转转圈，把把脉就看出原因了。你能不厉害？还有那个黑龙大师也夸你了，那个大师那么厉害的人都夸你厉害，你肯定很厉害的。四哥，你说盼盼厉不厉害？厉害，盼盼最厉害了。我也没想到盼盼真的能看好，看来盼盼这四年里在学校真的学到了很多东西。其实还好啦，那你能说说你是怎么一点点发现的吗？我们都很好奇。是啊，我也想知道那些人那么厉害。都说没发现，其实一进他家的时候，我就感觉他家地势方位很好，但是我总感觉周围有不妥。然后看了阿光爷爷后，我就觉得这和风水可能有关，但是也不能确定。后来大家给阿光爷爷检查的时候，都说没发现问题，我就觉得奇怪了。按道理，如果出在身体上的毛病，别说高老了，就是其他医生也一定能看出来的。既然看不出来，肯定出在玄学上了。所以。你就判断出是他们家祖坟出问题了？也不是，我是后面去找了赵爷爷，问了阿光爷爷的生辰八字，然后算出点东西的，再给他仔细看，确定和山里祖坟的事情有关。哦，原来是这样啊！虽然看不懂你是怎么做到的，但是我的妹妹就是好厉害啊，我很骄傲。作为哥哥，我也很为盼盼开心。正这时，盼盼的手机响起来。喂，你好，盼盼，是我，干爸。嗯，刚跟你爸爸打电话。说你来香岛了，怎么没来找干爸？俺星星听说后都想去见你呢。电话那头，周洋身旁的两个孩子大喊着：“盼盼姐姐，我们好想你！”安安心心，姐姐也想你们。干爸，我这两天在办事，等忙完就能去看他们两个了。好，你的事情我都听你爸说了，说是给人看病，我让他们安心，再等两天就好了。嗯嗯，是干爸打的电话呀。嗯，他说安安心心想我们了，我说忙完这两天再去看他们。盼盼救了阿光老爷子一家的命。老爷子说，明天宴请大家再好好吃一顿。盼盼本来不想去，但是赵爷爷说，去了对他也有好处